നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്റ്റർ സതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൻ്റെ ഒരു മതപരിവർത്തകൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തൻ്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് അയാൾ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പൊക്കി കെട്ടിയത് നാലോ അഞ്ചോ പള്ളികളാണ് പുതിയതായിട്ട് ഇനിയും കുറെ പള്ളികൾ കെട്ടാനിരിക്കുന്നു ഈ സതീഷ് കുമാർ എന്നുള്ള പേരെന്ന് പരാമർശിച്ചതാണ് ഈ സതീഷ് കുമാർ കൂടാതെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് രവി അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് മേനോൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ പേര് മാറ്റി മാറ്റാതെ അതായത് സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ ഹൈന്ദവ നാമമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഈ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു പേരുണ്ട് അതായത് ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്നവരെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് സ്വന്തം പേരും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്വന്തം ആരാധന ക്രമമായിരിക്കും നടത്തി നടത്തിവിടുന്നത് എന്നാലും പുറത്ത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയകളും അതുപോലെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും വലിയ കൂട്ടായ്മകളും സ്വർഗീയ വിരുന്നും അതും ഇതും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹിന്ദു നാമം വഹിച്ച് രഹസ്യമായി ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് വ്യാവസായികമായും രാഷ്ട്രീയമായും സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് സുവിശേഷത്തിനും മതമാറ്റത്തിനും ഹിന്ദു പേരുകൾ മറയാക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയായാൽ ക്രൈസ്തവ പേരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നവർ പോലും ഹിന്ദു പേർ സ്വീകരിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ പേരായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറി പേരങ്ങോട്ട് മാറ്റും വേറെന്തെങ്കിലും മേനോനോ നായരോ പിള്ളയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് പേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് ചേർത്ത് വെച്ച് മോഹൻദാസ്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പേര് സ്വീകരിച്ച് ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ വളരെ നിഗൂഢമായ അജണ്ടകളുണ്ട് അതാണ് വാസ്തവം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിലായ ജസ്യൂട്ട് പാതിരി പീറ്റർ ദമല്ലോ തൻ്റെ പേര് മാറ്റി പ്രദീപ് പ്രഭു എന്ന ഹിന്ദു പേരെ സ്വീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പ്രദീപ് പ്രഭു ആ ഒരു വാർത്ത തത്വമേനീസ് അന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു സിന്ധി വ്യവസായിയും റോട്ടറിയനുമായ ഗുൽ കൃപാലിനി ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ മുംബൈ വ്യവസായ ലോകം ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത് ഭാരതത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും യേശു ഇന്ത്യയുടെ നാഥനാകണം എന്നും സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്തായതോടെയാണ് കൃപാലിനിയുടെ കാപട്യം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് സമുദ്ര വിഭവത്തിൽ വിഭവത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിജയകരമായ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഈ ഗുൽ കൃപലാനി ഗുൽ കൃപലാനി എന്നാണ് പേര് പക്ഷേ യേശു ഇന്ത്യയുടെ നാഥനാകണമെന്നാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സീ ഫുഡ് കമ്പനിയായ പി ജി കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ അദ്ദേഹം ബിസിനസ് അസോസിയേഷനുകളിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ബിസിനസ്സുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാതെയും ഒക്കെയുണ്ട് ഈ സിന്ധി ഹിന്ദു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുൽ കൃപാലിനെ യേശുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഭാര്യ ഷീലയാണ് ഭാര്യയാണ് ഇയാളെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് തനിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വിജയം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് കരുതി താൻ പാദസേവ ചെയ്ത ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരല്ല യേശു ആണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നേരെ മറിച്ചാണ് എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തണം എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടിയാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ മതപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിങ്ങുകളും സുവിശേഷ യോഗങ്ങളും ഒക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു അജണ്ടയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് വല്ലാത്ത ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ കഴിയില്ല ഈ വലിയ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇയാൾ വഴി സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഡീൽ ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യ മതം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ പലർക്കും നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ
ഹൈന്ദവ സമൂഹവും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരും ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് പടർന്നു പന്തലിച്ച് ഭാരതം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജിഹാദി ക്യാമ്പയിൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മതരാജ്യം എന്ന ക്യാമ്പയിൻ പോലെ ഇന്ത്യയെ ക്രിസ്തു രാജ്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ രാജ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എന്ന് പബ്ലിക്കായി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയാലും ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ജോലികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് കാര്യങ്ങളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല മേഖലകളിലും ഇതിനു വേണ്ട ക്യാമ്പയിനുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിയമം കൊണ്ട് തടയ തടയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിയമം കൊണ്ട് ശിക്ഷാർഹമായ ഈ നാട്ടിൽ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് നടമാടുകയാണ് യഥേഷ്ടം ഇതൊക്കെ ശക്തമായി ഹൈന്ദവ സമൂഹവും ഇവിടുത്തെ ഭരണ ഭരണകൂടവും ഒക്കെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ട ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വെബ്ഡെസ്ക് ന്